sababu kitu cha maana kwenye nchi yoyote na hasa hapa Tanzania ni ukatiba constitutionalism na sio peke yake katiba constitutionalism au ukatiba ni ujumla wa utamaduni desturi mila mienendo yetu mambo fulani fulani ambayo yanatutambulisha kama taifa mienendo ambayo tumekubaliana viongozi wetu waishije matendo gani kwa viongozi wetu ni mwiko ni mambo gani tukimpa dhamana kiongozi anapaswa kuyajua na kuyatenda na kuenenda ukatiba ukishughulika na ukatiba ukaeleweka kwa watu ambao nimetangulia kusema watu wa kawaida wako very clear kuhusu ukatiba ndio maana watu wa kawaida ukisikiliza hata mijadala kwenye kwenye uma uma wa vyombo vya habari vile rasmi na visivyo rasmi utasikiliza wanazungumza mambo fulani fulani tunataka viongozi wanaotukizwa na rushwa tunataka viongozi ambao ni wanyenyekevu ni watumishi kwa watu tunataka viongozi ambao ni waadilifu ni waaminifu wanachukizwa na ubadhirifu wa mali ya umma tunataka viongozi ambao wanalinda rasilimali zetu tunataka viongozi ambao wajue cheo ni dhamana sio mali ya baba yako tunataka viongozi ambao watatambua sisi wananchi ndio wenye dhamana na wewe umepewa tu hiyo dhamana kwa wakati huu ukatiba wananchi wanajua wananchi wanajua kwamba viongozi wao na watumishi wanatakiwa kuwa na nidhamu halafu utamaduni na desturi na mambo fulani fulani yanajumuisha namna ambavyo sisi kama jamii ya watu tunaenenda kwamba nidhamu si tu kwa watumishi na viongozi nidhamu pia ni kwa kwa wananchi wenyewe mmoja na mwingine nidhamu ni pamoja na kulipa kodi nidhamu ni pamoja na kiongozi ambaye tumempa dhamana awe na dhamana hiyo tu ili aitumie ipasavyo na kuitendea haki ndio unasikia wananchi wanazungumza tunataka cheo kimoja mtu mmoja kwa sababu cheo kimoja kwa mtu mmoja atakimudu atakitendea haki lakini ukiwa na vyeo vingi huo ni ubinafsi ndio msingi wa mfumo wa jamii ya watu Kiingereza wangesema value system ukatiba ujumla wa ukatiba tunaweza tukaishi tukaendelea moja kwa moja na maisha yakawa mazuri sana kwa sababu ukatiba ni sawa sawa nikitoa mfano tukikubaliana kuchukua mali isiyokuwa ya kwako ni wizi basi na ruhusa ukatiba kila mtu akijua hivyo hakuna mtu ataiba na atakaye iba hata kama haijaandikwa pahala tutaambiana wewe unachofanya sicho sio sehemu ya mfumo wetu wa jamii ya watu ukatiba sasa ukatiba ukieleweka vizuri ninarudia tena kusema kwa watu uko very clear uelewa tatizo letu liko kwa wale ambao tumepewa dhamana viongozi viongozi wote tu na mimi napenda kusema hivi viongozi wote tu viongozi kutoka chama cha mapinduzi nafikiri watu wanaweza wataiandika vizuri sana hii lakini pia viongozi kutoka vyama vya upinzani tunatakiwa tuishi ukatiba tukiuishi ukatiba katiba wala si jambo la mjadala it is an obvious thing yani ni kitu cha kawaida na si kitu cha kuvutana sasa ni vizuri sisi ambao huwa tuna dhamana na tunahodhi maarifa tukafahamu hitajio la wananchi ni ukatiba na siyo 
katiba kwamba kwa sababu kaa chini andika umepata karatasi kitabu hiki hapa unapata kitabu hiki hapa unaweza kuwa na kitabu hiki lakini kama u katiba hauja sink kwa hasa hasa viongozi utakuwa na tatizo lakini kama u katiba ume sink sawa sawa hatuulizani maswali tena kwa sababu hata hii katiba tutaposema tunaiandika hakuna mtu yoyote ataweka ndani maslahi binafsi na nitakupa mfano mimi nilikuwepo kwenye mchakara kuandika katiba nilisikiliza wananchi na utafiti ume, umekiri zaidi ya watu watu wengi sana wanasema wali, walifikiwa na tume ya mabadiliko ya katiba na ilikuwa jitihada ya serikali ni nzuri ikafahamika hivyo serikali hii ya chama cha mapinduzi ambayo mimi na, nina heshima kubwa kuhudumu kwenye uongozi wake wa taifa kwa nini tulikwama tulikwama kwa sababu na ninazungumzia kukwama kwenye kukubaliana misingi kwa sababu ya maslahi binafsi ya viongozi na nikizungumzia viongozi wa vyama vyote vyama vyote walishindwa kufanya vitu vikubwa vitatu moja kuwa na uelewa wa pamoja juu ya nini wa Tanzania wanataka kwenye mabano ukatiba mbili mnapokuwa mna uelewa wa pamoja mnatakiwa mfanye muafaka muafaka eh mnasema bwana hili tumekubaliana kwa pamoja wala hatuhitaji kupiga kura muafaka tatu maridhiano si mambo yote huwa mnakubaliana kwa maana ukiwa mfanye pia maridhiano ndio maana unagundua wananchi wanapinga kwa nini ukawa walitoka nje ya bunge kwa sababu viongozi huwa hawatakiwi kushindwa wanatakiwa wazungumze waelewane wapate mwafaka hata wakishindwa kupata mwafaka wafanye maridhiano sasa nitakuonyesha mfano kwa nini ukatiba kwenye miongoni mwa viongozi bado haujasingi Wananchi walisema tukipata mwakilishi atoke miongoni mwetu. Huyu anawasilisha mawazo yetu, maoni yetu kwenye chombo chochote kile. Tumfahamu tunakaa naye hapa, tunaishi naye. Lakini viongozi wengi wa vyama vyote hawakai hawakai hawana ukaazi pale wapo. Ona bwana 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 ndugu yangu hapa eh, anajua kiongozi wake tuko naye Dar es Salaam hapa lakini anatoka huko mbali sana kilomita karibu elfu, elfu, elfu moja hivi kutoka Dar es Salaam hawakubaliani hao wanataka iendelee hivyo yuko kiongozi mwingine wa chama kingine yuko hapa mjini Dar es Salaam lakini jimbo lake liko liko hai huko unaona ndio nakwambia vyama vyote tunapokuja kwenye jambo hili Lazima tuwafundishe ukatiba.